ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిని మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు లోకేష్ అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని పర్యాటక శాఖ మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు కాపు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ జక్కంపూడి రాజ మండిపడ్డారు విశాఖ ఏయులో వైఎస్సార్సీపీ విద్యార్థి విభాగం అధ్యక్షుడు కాంతారావు ఆధ్వర్యంలో మూడు రాజధానులకు మద్దతుగా అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి అవంతి మాట్లాడుతూ చంద్రబాబు కొన్ని గ్రామాలకు కొన్ని వర్గాలకు అనుకూలంగా మాట్లాడడం దారుణమన్నారు విశాఖలో తక్కువ ఖర్చుతోనే రాజధాని నిర్మాణం చేసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు విశాఖలో గెలుపొందిన నలుగురు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలతో రాజీనామా చేయించి చంద్రబాబుకు ఎలక్షన్స్ కి రావాలని సవాల్ విసిరారు కాపు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ జక్కంపూడి రాజా మాట్లాడుతూ బీసీలకు అన్యాయం చేయకుండా కాపులకు రిజర్వేషన్ అమలుకు వైసీపీ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఆర్డిఏ చైర్మన్ ద్రోణం రాజు శ్రీనివాస్ గాజువాక నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే నాగిరెడ్డి నగర అధ్యక్షుడు వంశీకృష్ణ యాదవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అభివృద్ధి జరగాలనంటే కేవలం ఉన్న ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గం అధికారం పరిపాలన అభివృద్ధి అనేటువంటిది మరి వికేంద్రీకరణ చేస్తే మాత్రమే మరి పదమూడు జిల్లాలో కూడా అభివృద్ధి చెందేటటువంటి అవకాశం ఉంది అని చెప్పి ఒక గొప్ప నిర్ణయం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటే మరి ఇవాళ ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఒక జీవం పోసినటువంటి ప్రాంతంలో మరి అభివృద్ధి జరిగేటటువంటి ఒక గొప్ప నిర్ణయం జరుగుతూ ఉంటే మరి ఆ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తామన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక చరిత్ర హీనుడి కింద మిగిలిపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఖచ్చితంగా ఉంది మరి అందుగురించే పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ విశాఖపట్నం నగరంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో విద్యార్థుల యొక్క సమావేశం పెడితే మరి కిక్కిరిసినటువంటి స్థాయిలో ఇవాళ విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం మన అందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తూ ఉన్నారు మరి ఇదే విశాఖపట్నం నగరం నుంచి నలుగురు శాసనసభ్యుల్ని ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇస్తే మన తెలుగుదేశం పార్టీ బ్యానర్ మీద నెగ్గినటువంటి నలుగురు శాసనసభ్యులు నిస్సిగ్గుగా ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని అంటే విశాఖపట్నం నగరాన్ని ఏదైతే అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉందో దాన్ని వ్యతిరేకించడం అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా ఇవాళ ప్రజలందరూ కూడా చేత్కరించుకుంటా ఉన్నారనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మరి ఏదైతే ఒక ఎనిమిది చదరపు కిలోమీటర్లు మాత్రమే లక్ష కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధికి లేకపోతే అక్కడ మాత్రమే వచ్చినటువంటి పెట్టుబడులు అన్నీ కూడా అక్కడే పెట్టాలనేటువంటిది ఆలోచన చేస్తే మరి ఈవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కేవలం ఎనిమిది చదరపు కిలోమీటర్లు మాత్రమే కాదు పదమూడు జిల్లాల్లోనే కూడా అభివృద్ధి జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది చాలా ప్రాంతాల్లో తాగడానికి నీళ్లు లేక లేకపోతే పిల్లల్ని స్కూళ్ళకు పంపిస్తే సరైనటువంటి సౌకర్యాలు లేక విద్య అందరైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది చాలామంది నిరుపేదలకు ఎవరికైనా వైద్య నికి సంబంధించినటువంటి సమస్య వచ్చిన అడుగు వైద్య సౌకర్యాలు లేక చాలా ప్రాంతాల్లో ఈవేళ కూడా పేద ప్రజలు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని కానీ లేక చాలా చోట్ల ఉన్నటువంటి పొలాన్ని పండించుకోలేక సాగునీరు అందక ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నటువంటి రైతులను ఆదుకోవాలనేటువంటి ఒక గొప్ప నిర్ణయం కానీ చాలామంది నిరుపేదలు ఒకే చిన్న చిన్న ఇళ్లలో చిన్న చిన్న గదుల్లో ముగ్గురు నలుగురు కాపురాలు ఉంటా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కానీ గమనించినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరి దాదాపుగా సంవత్సరంన్నర కాలం పాటు పాదయాత్ర చేసినటువంటి వ్యక్తి అన్ని రంగాల్లోని అన్ని వర్గాల యొక్క ప్రజల తాలూకా సమస్యల్ని గుర్తెరిగినటువంటి నాయకుడిగా ఇవాళ 
ప్రభుత్వం తాలూకా ప్రాధాన్యతలు పేదవాడికి అండగా నిలబడాలి తప్పితే ఎక్కడో అమరావతిలో ఒక ఐకానిక్ బ్రిడ్జ్ కట్టామా లేకపోతే ఒక పెద్ద గొప్ప సెక్రటేరియట్ని కట్టామా లేకపోతే సింగపూర్ని మలేషియాని తీసుకొచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పెట్టామా అనేటువంటిది ప్రాధాన్యత కాదు ఖచ్చితంగా ప్రతి నిరుపేదకి కూడా అండగా భరోసాగా నిలబడాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది అని చెప్పి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం నిజంగా ప్రజలందరూ కూడా స్వాగతిస్తూ ఉన్నారు